hate that will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded 看片先点赞是个好习惯。大家好，我是 Matt Tim 的窝窝，带来的是马洛斯在最新版本之中，我们用它是玩暴击流，这是王者荣耀玩法。这出装呢也不尽相同，因为我们并没有把防御装备啊，防装第二件就给它出，反倒取而代之的是一开始就做个圣剑。那这又有什么好？这就是使得我们在前期开始不要发育那么久，就能够打出有效暴击。因为我们魔纹可以增加啊，这一个暴击率增加了，那圣剑就增加了更多。一砍过去，看到直接入野，这是后期玩法，的前期没在怂，毕竟。你玩到的是一个马洛斯，直接把对线诺可西给他给砍了，西格护盾回手，在这一技能我又砍一下，第二个了，第三个能够吗？应该我会死了，一砍过去第三个，脚闪也没用，卡芬尼没位移吗？他有啊，回首看到这，不得不说这一把我们的新魁小。感觉练得太过于明显了啊，显而易见。看到这里，先干您两回手，再看到二技呢，有个钩子，一个大招雷魔阵，哇，阵到对面，呃，卡芬尼跳起来砍对面，这一个夸克。那你说我们坦度会不够吗？你看有没有不够？完全就没有。而我们出道的。可是，在前期只有全弓装啊，对面可是有拉兹、有诺可西，这些都是魔伤英雄，而我们都没有把任何一件魔防装给他出，这是为什么？不是说对面魔伤多，我们就出魔防装，而是对面核心到底是谁？是拉兹吗？不是，是诺可西吗？也不是，而是对面对那卡。芬尼与小丑，他们这一把才是真正对面核心输出位，他们才是对面扛大旗的玩家。这里看到我们二技能西塔想勾我，我有闪呢，一个大招能够抢得到吗？砍一下，关键抢夺，回首有个人千钧神雷卡了个逼也没所谓嘛。要发一个啊，稍微有点低汗的这表情给这新奎小兄弟，得多支援啊！玩新奎都那么高机动性了，没有魔防装，但是拉兹打我们就是不能秒，这就是马洛斯他自身的坦度。并没有说到，哎呀，我一定得出全防装，或者是说，第二件我们呢就直接把它给搞一个仙灵吊坠，需要吗？也可以啊。但如果你是出我们这圣剑，你看对面诺可西就算勾到也杀不掉，这又是为什么？这就是我刚说了，人家和对面这一局核心。是在于卡夫尼，卡夫尼有没有经常来光顾我们下路呢？而我们第三件出道的，就是飓啊不飓不是飓风双刀，飓风双刀这一件装备呢，攻速真的不够，对于暴击流马洛斯来说，而出道炎怒之爪就刚刚好了，那尺寸就是啊，我们手套刚刚好。看到下路这里集结吗？没有，蹲那一个，他想勾我那是不切实际。就算给他勾得到，我们为什么坦度现在会那么高呢？因为我二技能，你看，没事，他就算打得到，我还有大招，还有闪现，不用怕死的。看到新奎小兄弟在这，直接搅了个大招，逃脱了。
，下路这不就得崩了吗？这下路得搞个兵线，要是真的使用无法选中，去逃脱，也尽量去下路，往下路那边拉。我们先把兵线给他搞掉，再去支援。而在我们防装方面。塞的是白盾，一砍过去，果然有个诺可西蹲在这。你没有任何防装，你看，你他他出防装，谁砍谁痛，一砍过去，谁比较痛？防御塔比较痛啊！这我们都恢复血量了，你的第二下你那么那么痛啊？第一下还以为比较痛，没有想到第二下比较痛。夸克说：“嘿嘿。”啊，你这个嘿嘿什么我？一个大招过去砍你了，嘿嘿呀、啊，一砍过去，还有一个谁闪过去？小丑，我们是误杀吗？不是，我们不一定要说选个法伤英雄才能打小丑，但为什么这一个谁仅会这样呢？呃，金奎又死了啊？怎么之后啊又死了啊？出来一下，哎，他又死了。啊！挥手啊！又死了！哎呀，新奎呀，新奎，出来！你以为只有新奎会死吗？这里我们先看这一波，先砍一下两千多真伤啊！第队友死一个，哇，走过去死呀！这是，那新奎你就不要进场了，我们打小丑真伤也能打的，辛苦。幸亏对面可能幸亏有幸亏了，真的是一个大招，你要寻找时机砍那一下的复活甲，我要拉开，不然只是沦为他嗜血攻之下的亡魂。回首让千钧神雷电他，那就 OK。无人这把发挥、啊、是可以的，是可以的。啊，辅助、啊、辅助是谁？阿莱斯特呀啊。这回首阿莱斯特直接暴毙啊！图伦刚刚说称赞完也暴毙啊！星魂也死了，那是我一个雷魔阵过去直接砍那一个，那回首请也死了，我会死吗？我整理兵线，有队友四个都死了，那怎么搞？没得搞，那个 MVP 那就算了呀。赢了这局啊，对面赢的这局游戏胜利啊，我们拿下自己败方 MVP。最新版之中，它最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位，卢米亚。卢米亚的连续控制及伤害，可以较好配合我们进行输出。团战中，我们先手大招控制敌方后排，他然后再大招，造成控制还有成吨输出。那当然了，也可以他先手大招命中后。我们后手进场，最大第二个英雄就是美娜。美娜在团战中是一个主坦的位置，主要在团战中承受伤害，控制敌方英雄。而我们这样一个偏进攻型的战士，则是非常需要一个控制留人的英雄打配合。压制什么英雄？第一个就是。克莱斯，克莱斯大招变身，还有二技能，都能为自己还有他队友套上一个较厚护盾了。说的是二技能，大招就自己。但附魔时，我们是真实伤害，无视护盾。压制什么英雄？第一个就是，第二个就是西路卡。西路卡是个移动炮台。但大招后的他无法移动，此时我们使用大招，造成控制还有伤害，配合队友轻松击杀他。为什么英雄压制？第一个就是佛洛伦。说实在，马洛斯这英雄坦度并没有到很高，就算是坦度很高的英雄。也会很快被滑得起来的佛洛伦给滑掉，那更何况马洛斯呢？压制我们第二个英雄就是泰雅，泰雅利用拉打优势，很容易能够将我们封征。但我们这英雄，哎，如果你说使用雷魔阵，人家也是使用位移或者清醒，甚至于大招都可以逃开我们。
大招的控制。感谢大家收看，我是 Mad Team 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。